。Hello， 大家好，欢迎来观看我们金妈妈无聊的视频。今天我来拜山头了，我来到了福建省的省会福州，来福州找谁？肯定找我自己的兄弟，有没有？然后小文哥，呃，今天准备起来吃点什么东西？我不知道，其实我要特色小吃，对啊，跟着小龙哥走，去吃吃吃。这条街道的名叫做三房七巷，三房七巷上面呢，会有很多古代的那种遗留的建筑啊，还有名人的故居之类的。像我们在后面这个，那就是林则徐纪念馆。那纪念馆的斜对面啊，啊，就有一家很老字号的一家店，卖我们福州啊附近的一个名小吃，它叫做肉燕。那什么叫肉燕？拿瘦肉把它瘦肉锤成很薄很薄的饼，再加上一些的淀粉。然后呢，给它擀成那种像面皮一样的，我们去看一下哈、哦。兄弟，我们先从这个肉燕开始吧。没问题，是很快的。同丽肉燕、一海肉燕，两个都是老品牌。是老品牌。但是同丽肉燕它的品牌打的会比较响一点。好，那我们就是大大肉燕，是肉包肉。啊，肉包肉。啊，肉燕先吃，吃完吃鱼丸，鱼丸是鱼包肉。鱼包肉。好吧。都是肉，鱼丸也是肉。先整鱼丸，好吧。先整起来，先整起来。肉打出来，肉打出来，哎，这个湿了，湿了，肉叶煮了，煮几碗？六碗，六碗，六碗，先煮六碗。加点醋，你要不要加点醋？来点，胡椒粉，胡椒，胡椒这一定来，要不要？够了，够了，够了，胡椒加多了辣，我我太爱吃辣。我讲这个它是很像扁肉。对啊，但是这个皮肉完全不一样，完全不一样。它这个皮是脆的，啊、皮是脆的。它这个皮也可以拿来涮火锅的。几乎都要被打出来了，没地方涮。它皮晶莹剔透，它是肉，其实肉加一点点的淀粉，肉打成跟纸一样，波鲁纸一样。真的是煎水打出来的，我吹很久了，然后就经常看他们在店门口一直吹，一直吹，一直吹。吹中那个木的砧板都凹下去了，不够脆。跟那个馄饨完全不是一个概念的，不一样，馄饨皮烂烂的，它会皮硬的，金黄之下的皮不是这个馅，一定要来这种小链子蒸。我知道，我的皮真的香，有肉味，好，但停不下来，真的棒，不灵不灵的面皮，这个皮好吃。都都都都都哇，非常完美。嗯，这个真的非常的爽脆了呢，口感超爽。好吃好吃。这个是福州最有标志性的旅游景点。前面有一家永和鱼丸，我们去前面找个鱼丸吃一下。好，好，走，非常好吃。福州鱼丸，十名中外，它可以煮的超大的鱼，具体有多大？很大，跟我包心的油一样大。我放掉，变包心的油，不是包鱼的心，是包包鱼。太惨了。干嘛？不太好吗？没有啊。太惨了。没有啊。那八度也大吗？应该挺甜的。我有甜。这个肉多。蛋老婆不像。肉多。肉都可以当，什么都可以当。高老师就在后面。哎，班主任，这个有点像你哦。哈哈，真是搞对了。哈哈哈哈哈！这样，这样，这样。可以，直接吃。这里面都是土香。鲍鱼滑肉一碗，鳗鱼丸一碗，马鲜鱼卷一碗。另外给我煮五颗的大大颗的鱼。顶饱，巨大鱼丸，我看一下。哎呀，够了没？够了。吃鱼丸一定要加点醋。开胃啊！细心，鱼丸一定要比较。嗯，没得问题。好，过来，回来，回来，回来。够了。那个，那个，小时候那个，陈佩是吃面的气势要有。这胡椒粉加多的气势也要有。我最疼你了，鳗鱼花。哇，这个舒服，这个舒服，这个舒服。希望他不要来敲我门哈。昨晚太累了吗？太累了，太累了，不能再这样折腾了。<笑>怎么样？吃鳗鱼花怎么样？嗯，舒服
，来来来来，这个这个这个，全都很出名的那个马家鱼鱼卷，全都是沪港的马家鱼的很出名的，但是这个是福州的，有没有不一样？好像比较水多的口味，淀粉加的少。来，按一下，放我按你一下，这鲨鱼王。嗯，它这个火纹都很多，很 Q 啊，火很 Q 啊。我们自己做的话，鱼肉的香味会比较浓郁一点。看这个，嗯，这是小颗正常赛食的福州鱼王。我们鱼王基本上两种嘛，一种是有限，一种是没限。大家吃都都是有限的。对，我们自己吃基本上做没限，没有吃的吃的会比较稠嘛。嗯，来鳗鱼鳗鱼，我觉得这鳗鱼花更有特色，因为这个我觉得很 local， 很福州。嗯，我的鳗鱼花好吃，有没有汁？就这么大，怎么下手？你先来，我先吃，我先吃。我先吃。小文哥应该是最胖的一个粉丝，应该没，应该没有没有更胖的吧？有的话欢迎留言了，去我频道跟我留言。我努力增肥，再试一下。应该先开个窗户，这个会爆汁，小时候被烫过。有的。千万不能贪心，一贪心软蛋，一一倒它游不出来了。热气腾腾的，没有吗？嗯，好吃，爽，哇，太爽，太好吃了！我这鱼丸，我还以为小伙伴没吃过，真的是试试看，非常的大这个，哇，哇，爆汁了，爽，我感觉 Q 弹又很细腻啊、哦，我这是一个绝对饱了。你能吃几个？能不能这样子？嗯，我应该是这样子，<笑>烂梗。主、嗯、要，打开火真的不容易，不这样再不行了。讲实话，它这个鳗鱼花粉多了，肉少了，对，厚，这厚度，粉的厚度太厚了，厚度。刀工太好，鱼片太薄。<笑>刀工略好，这个是高情商啊！这个刀工太好，肉片薄了很多了。所<笑>以、嗯、为什么厦门没有花生汤呢？福州花生汤。这东西应该出现在早餐里面比较合适。宵夜也很多人吃。早上的时候一块油饼，一个花生汤。这个汤可以往十五，要是这个是冰的就好了。冰的花生汤再煮的烂一点。好，入口即化。绝了绝了，升天了！哈哈哈哈哈！你看到你也问他，我阵亡了，阵亡了。这团队不行，要换掉。你上面不会送你钱，就是这。拜拜，狗人。昨天也是喝汤喝到天，今天也是喝汤。哈哈哈哈哈！我这还是喝汤，哎，也是汤。我这汤也是汤，对，我这汤也是汤。那你说怎么可以不吃火料酱？火料酱怕化吗？可以啊，啊，哎，走吧，走。这个叫陈奇酱，螃蟹小螃蟹膜，小螃蟹膜了，加了八年清酒的酒渣，然后这个是海蜇皮，沾一下这个，整一个，整一个，嗯，海蜇皮，嗯，很出名，陈奇酱，这个很有特色啊、哦，这个味道很有陈奇酱很有特色，是不是？很难形容它，哦，我形容一下，有点深深的感觉，有没有？现剥海胆的内脏的时候就是这个啊，对对，有点像，肠子那个，对，泡在那个海胆里面泡完以后就是这个感觉，是不是？有点像，有点类似，很像的。嗯，越吃越感觉越上头，没有被钻到的海胆里面去，它很多缝隙，你看到吗？特别入味，对，特别入味，鸭血太嫩，嗯，好像猪血它有一定的口感，对，它那个鸡汤汆海霸非常的讲究，这个碗是要先高温。热了拿出来，这个水冲进去，它才不会凉掉。鸡汤呢，一冲进去，热热的冲进去，马上就要吃。好，对准了啊，开冲了啊，这冲完了马上就要吃，不然的话就老掉，影响口感。啊 ，OK OK OK， 非常漂亮，金黄金黄。开始开吃，来来来，啊，一定是给你冲的啊，感谢哥，哇，马马上就要吃，等一下就老掉。满满自己兄弟的爱，哇，这个这是什么棒？海棒，有点像七十蛇了。就是西施蛇，也可以叫西施蛇。就是西施蛇对，也可以叫西施蛇。哇，很硬啊！会不会脆？脆一点。一口吗？这个冲进去一定就会。嗯，后面也是是是是，小小小也是是是。哈哈哈哈很嫩啊、哦，相当又 Q。哇，这边也来冲它一下。可以了，很爽的，一口闷，嘎轻声。嗯，很甜，很脆。很嫩啊、哦，相当惊喜。可它甜的很内敛
，它跟那文革那种很奔放的甜甜不一样，啊、有没有？啊、有没有正宗活跳江的，活跳江花园地，他们家花名的，对，绝对正宗的。的机会的，哇，因为鱼翅，今天来不及订了，本来要提前一天订的，忘记了。对对对对，只有机会的，但是很屌这个，这个鱼翅，没有啦，粉丝啊，<笑>粉丝先吃，你不能乱讲，粉丝先吃。<笑>北华人可能喝不惯这个，他因为酒味很浓郁。对，但是实际上真正的活跳江，它就是在出塘的时候、就是、下酒。嗯下花雕，啊，剥开上面的粉丝有没有？露出里面的料。那这汤汁，它你说很浓稠没有？没有浓稠，它还是流很很顺滑、很润的那种。用带胶质的食材去熬的，它它的滴的很慢，很黏黏的那种感觉。甲鱼啊，还有甲鱼啊，猪蹄啊，中华地区熬出来的，那、嗯、不得了，心心念念的活跳墙棒棒，来一份。哇，哦，来不及了，哇。我再喝一口，这个舒服。哇，嗯，麻烦是，好吃，香的，真的。这一口都吸满了汤汁。哦，哇，高嘌呤，高嘌呤，我最怕高嘌呤。我家有一段，你们后厨今天放的是新木桶，今天放是木桶的香味。讲到两话吗？嗯，讲到两话吗？嗯嗯。有点黏黏硬硬的干料的那样子一层，接下来，这道荔枝肉，荔枝肉啊，看一下那里像不像荔枝？哦，你看，外表看起来是这个糖醋的做法，但它是你看，乍一看哎，跟荔枝又一样，因为它跟荔枝的大小是一样，外形也外形也一样，有没有荔枝皮一样有褶皱？包心的啊，有包心的，正常的有，这么好吃的东西，应该多几颗。嗯，外面很酥脆啊，里面包了有回肉，没包，怎么样？它是叫角螺，那不是啊，这不是角螺炒的，角螺炒的，香肠，都不是角螺哈，最期待的，那不是，好吃。我们这个香肠叫虾螺，就是我知道这个香螺，我知道它。那么我们福建就特别喜欢用酒糟来录各种的菜，酒糟鳗鱼、糟排骨、酒糟鳗鱼，正常荔枝肉里面也有加点酒酒糟，对。然后现在是酒糟的海螺，海螺片。哇，这个很油哎！哇，嗯，脆嫩脆嫩的，这下面有菜心啊，然后加青椒酒糟，很独特，很香，太香了。这个应该是石斑鱼哦，斑鱼金丝笋，对，石斑龙胆，往下面是笋，这是蛋根，哇，现在刚好是吃笋的季节啊，先搞点笋来吃。嗯，嗯，很脆，很爽。这个比较清淡口的，嗯，哇、嗯，哦，嗯，笋丝跟蛋太给力了，完美。来，龙虾，我们接电视了，就感觉像一道沙拉一样，飞鱼子，哎，抠不抠糖啊？完全不抠糖，独不独特啊？很独特，很独特，我也是，怪怪的，嗯，这是什么做法呢？啊，这口感真的很很独特哈，很奇怪。你说它 Q， 它真的不 Q。不 Q， 你不 Q， 它又又又又又软，又软，又软，有点绵中带柔，咬起来很舒服。而且这一碗的龙虾肉很大，嗯、起码一只小龙虾，小小青龙的样。小青龙，小青龙，起码一只小青龙的样。你别看这么小了嘛，可以可以可以。莫名其妙吃了一碗龙虾肉，<笑>怎么煮的不知道，看看不出来怎么煮的。好，接下来，甜点。芋泥，太极芋泥，我这个质感相当浓郁，我超喜欢吃芋泥，哇，好吃，翻过这座墙就没有回头路了，来一点这个黑黑的，嗯，哇，太绵了，好吧，很绵密，对不对？哇，我想吃十碗，太甜，嗯，谢谢，这碗芋泥真的好吃，我觉得它的最最大精华就是。酱料的味道不会掩盖掉它食材的原味，对，这个时候就有一个非常关键，食材一定要新鲜，食材新鲜啊！除了新鲜，我的师傅老师傅的手艺真的好，对，各种海鲜的拿捏，嗯、火候拿捏非常到位，以及一种传统的味道的传承都非常的到位，我就感觉好撑啊！我这几天真的跟着我们小文哥以后，我们的肚子没有一时一刻是空的了，从头吃到尾了。
真的是跟着小龙哥吃吃吃吃吃，真的很感谢兄弟的热情在外，太客气了，太客气了，每次都是这样跟着你，这样骗吃骗喝，那不能这么说，很愧疚啊，兄弟还假团，来拿着这杯水。我没有水，空气跟你干，都在这里，都在这里面。这种菜本身它就一定就是食材新鲜，接着就是能吃它原原汁原味，这个很关键。一定是时代病的。很多重口味的人爱吃的话，可能如果说他吃不了海鲜了，那可能就觉得这个东西就,就不太好。对，对我们来讲，真的福建的小伙伴，对，这真的是一种很多很大的回忆。这红烧，红烧这道菜真的是各种小时候我的回忆。对，它这个是。完完全全就是一点天天不一定啊，什么都没有加，全部由各种食材熬出来的，它的本身的一个味道。吃完之后嘴巴就基本打不开，就算打开了，嘴巴旁边是一层壳，一层脆壳，滑溜溜的脆壳。这期节目就很平常的记录下这一顿饭，但这顿饭真的让我们吃的很开心，很回味，很开心啊，很有那种开心就好。那就感谢大家来观看我们这期枯燥味的节目。有机会的话，建议大家可以尝试一下。对，名菜，传统的名菜。对，那接下来有没有机会也要自己学会复制吧？偶尔学一学，复制一下，努力努力复制一两道。为什么很多人会怪我？我在厦门不教他们厦门小吃、厦门风味，很多人是我不敢教。为什么？你做不好一道菜的时候，你凭什么去教人家？真正的，你教出会会被笑掉。外地人如果按照你的那种很粗俗的做法去做一道很传统的东西，越传统越简单，看似。越是传统，看似越简单的东西，是它可能里面含的工艺很复杂，就是一定有复杂的地方，你不能乱教的，不然怎么会教传统小吃？怎么会传传统小吃？对,、啊对,啊对,啊对啊，所以我们努力的去复刻，尝试的去复刻一些所谓的名菜出来。感谢大家观看这期节目啦，最后两个字啦，想要拜拜。